வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இன்று நாங்கள் சமூக வலையத்தலங்களில் அதிகமாக கேள்விப்படுகின்ற ஒரு விடயம்தான் என்ன விடயம் சவுதி அரேபியாவில் மஜ்மா அல் மலிக் ஃபஹதினால் வெளியிடப்பட்ட குர்வானுக்குரிய மொழிபெயர்ப்பு இபரியா மொழியிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது அதில் பல தவறுகள் இருப்பதாகவும் நபிசல்லாஹு அலிவசல்லம் அவர்களுடைய பெயர் அந்த மொழிபெயர்ப்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதாகவும் அதே போன்று அதில் பைத்துல் முகத்தஸ் அல் மஸ்ஜித் அல் அக்சா என்று சொல்லப்பட்ட இடத்திலே அல் ஹைக்கல் என்கின்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டு கோவில் என்கின்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் பல வதந்திகள் பரவி கொண்டிருப்பதை நாங்கள் இன்று காண்கின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே நாங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது இன்று எங்களுக்கு மத்தியில் நாங்கள் வாழ்கின்ற பொழுது எப்படியான செய்திகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் எப்படியான செய்திகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை பார்க்கலாம் அல்லாஹ் குசுபான சூரத்துல ஹுஜராத்திலே ஆறாவது வசனத்தில் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான் நாங்கள் நடுநிலையான சமூகம் நாங்கள் பதட்டமற்ற சமூகம் நாங்கள் சிந்திக்கக்கூடிய சமூகம் அப்படி என்பதை எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுகின்றான் எப்படி எங்களிடம் ஒரு செய்தி வருகின்ற பொழுது அந்த செய்தியை நாங்கள் தீர விசாரிக்காமல் அந்த செய்தியினுடைய யதார்த்தம் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளாமல் அதனை மக்களுக்கு மத்தியிலே பரப்புவது என்பது மக்களை மடமையில் ஆழ்த்திவிடும் மக்களை பிரச்சனைக்குள் கொண்டு வந்துவிடும் என்பதை அல்லாஹ் திருமறையிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் சூரத்துல ஹஜராத்திலே எப்படி சொல்கின்றான் யா அயூ ஹல்லதீன ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களே இஞ்சா அக்கும் ஃபாசிக்கும் பின்னபைன் உங்களிடம் ஒரு ஃபாசிக் ஒரு பாவி ஒரு செய்தியை கொண்டு வந்தால் ஃபத்தபையனு அதனை தீர விசாரித்து கொள்ளுங்கள் அப்படி என்று அல்லாஹ் சொல்கின்றான் எங்களிடம் ஒரு செய்தி வருமாக இருந்தால் அந்த செய்தியினுடைய ஊர்ஜித தன்மையை நாங்கள் அவதானித்து விட்டுதான் மற்றவர்களுக்கு அதனை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எங்களுக்கு மார்க்கம் சொல்கின்றது எங்களுக்கு மார்க்க முதலாவதாக கட்டளையிடுவது என்ன எங்களிடம் ஒரு செய்தி வந்தால் அதனை நாங்கள் ஊர்ஜிதப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது செய்தியை நாங்கள் பார்க்கலாம் அல்லா எங்களுக்கு சொல்வது ஒலா தஜசு துருவி துருவி ஆராயாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறான் துருவி துருவி ஆராய்வது என்பது என்ன நபி சல்லாஹூ அலிவசல்லம் அவர்களிடம் மாயிஸ் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் வருகின்றார்கள் வந்து சொல்கின்றார்கள் அல்லாவினுடைய தூதரை நான் விபச்சாரம் செய்து விட்டேன் அப்படி என்று சொல்கின்றார்கள் அல்லாவினுடைய தூதர் உடனேயே மாயிஸ் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் விபச்சாரம் செய்து விட்டார்கள் ஆகவே இவருக்குரிய தண்டனையை நிறைவேற்றுங்கள் என்று சொல்லவில்லை மாறாக அவர் செய்திருப்பாரா என்பதை என்ன செய்கின்றார்கள் சஹாபாக்களிடம் கேட்கின்றார்கள் இவருடைய பரம்பரை இவர் மது அறிந்திருக்கின்றாரா என பாருங்கள் அப்படி என்று சொல்கின்றார்கள் ஒருவர் எழும்பி அவருடைய வாயை நுகர்ந்து விட்டு சொல்கின்றார்கள் இல்லை அல்லாவுடைய தூதரே என்கின்றார்கள் அடுத்ததாக இவருடைய பரம்பரையில் யாராவது பைத்தியம் பிடித்தவர்கள் இருக்கின்றார்களா என பாருங்கள் என்று சொல்கின்றார்கள் யாரும் இல்லை என்கின்றார்கள் அல்லாவினுடைய தூதர் இறுதியாக என்ன செய்கின்றார்கள் முடிவெடுக்கின்றார்கள் மாயிஸ் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் நிதானமாக தான் செய்த தவறுக்கு என்ன செய்கின்றார்கள் தண்டனையை கேட்டு நிற்கின்றார்கள் என்கின்ற பொழுது அல்லாவினுடைய தூதர் அதனை நிறைவேற்றினார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் ஒரு செய்தி வருகின்ற பொழுது அதனை ஊர்ஜிதப்படுத்த வேண்டும் ஆனால் துருவி துருவி என செய்யக்கூடாது ஆராயக்கூடாது என்பதை மார்க்கம் எங்களுக்கு இரண்டு வழிகளை காட்டுகின்றது ஒன்று நாங்கள் ஊர்ஜிதப்படுத்த வேண்டும் ஊர்ஜிதப்படுத்தின பிறகுதான் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற செய்தியை பார்க்கலாம் அன்புக்குரியவர்களே இப்பொழுது சமூக வலையதனங்களிலும் ஏனைய நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற நாங்கள் மிகவும் அதிகமாக பயன்படுத்துகின்ற சில வலையதளங்கள் இருக்கின்றது இந்த வலையதளங்களிலும் என்ன செய்கின்றது இந்த செய்தி அதிகமாக பரவி கொண்டிருப்பதை பார்க்கலாம் இந்த செய்தி முதலாவதாக எங்கிருந்து வருகின்றது மிடில் ஈஸ்ட் மானிட்டர் என்கின்ற ஒரு வெப் தளத்திலே சமூக ஒரு தளத்திலே இருந்து என்ன செய்கின்றது இந்த செய்தி என செய்கின்றது அதிகமாக பரப்பப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் எம்இஎம் என்று அந்த வெப்சைட்டுக்கும் சொல்வார்கள் இதனுடைய 
செய்தி எங்கிருந்து ஆரம்பத்தில் வந்தது என நாங்கள் தேடுகின்ற பொழுது சிஹாப் நியூஸ் ஏஜென்சி என்கின்ற ஒரு வலையதளத்தில் இருந்து என்ன செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இது வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது அந்த இணையதளமே தான் என்ன செய்கின்றது அதனை உரிமை கோருகின்றது இவர்கள் யார் என்று நாங்கள் தேடி பார்க்கின்ற பொழுது இவர்கள் சவுதி நாட்டுக்கு எதிராக செயற்படக்கூடிய ஈரானுக்கு சார்பாக நடக்கக்கூடிய சில எஹ்வான்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது அவர்களுடைய இணையதளத்திலேயே என்ன செய்கின்ற அதனை சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் என்கின்ற செய்தியை பார்க்கலாம் அதே போன்று ஈரானுக்கு சொந்தமான எக்னா என்கின்ற ஒரு வெப்சைட்டில் எக்னா என்பது இன்டர்நேஷனல் குரான் நியூஸ் ஏஜென்சி என்கின்ற வெப்சைட் இந்த சமூக வலையதளத்தில் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஈரானுக்கு சொந்தமானது எப்படி வந்திருக்கின்றது எக்னா டாட் ஐஆர் அதாவது ஈரான் என்று சொல்லப்படுவது இந்த ஈரானுக்கு சொந்தமான இந்த சமூக வலையதளத்தில் இந்த வலையதளத்தில் என்ன செய்கின்றார்கள் அதிகமாக இந்த செய்தியை பரப்புகின்றார்கள் இந்த செய்தியினுடைய யதார்த்தம் இதுதான் அதாவது இந்த இணையதளத்தில் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கின்றது கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த செய்தியை டாக்டர் எச் ஏ ஹீலரியர் என்கின்ற ஒருவர் என்ன செய்கின்றார் தெளிவுபடுத்துகின்றார் எப்படி அவருடைய சமூக தள வலையதளத்துக்கு நீங்கள் போனீர்கள் என்று சொன்னால் டாக்டர் எச் ஏ ஹீலியர் என்பவருடைய அவருடைய சமூக வலையதளத்துக்கு செல்வீர்களாக இருந்தால் இபரானிய மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட இந்த குரானில் சில தவறுகள் அதே போன்று அதில் நிறைய இருட்டடிப்புகள் இருக்கின்றதா என்பதை இபரானி மொழியிலேயே என்ன செய்திருக்கிறார் இபரையா மொழியிலேயே என்ன செய்திருக்கின்றார் போட்டிருக்கின்றார் என்கின்ற செய்தியை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் அன்புக்குரியவர்களே இந்த இபரையா மொழியை மொழிபெயர்த்தவர் இருக்கின்றார் குரானை இபரையா மொழிக்கு மொழிபெயர்த்த ஆசிரியரிடம் நாங்கள் என்ன செய்தோம் தொடர்பு கொண்டு இது சம்பந்தமாக கேட்கின்ற பொழுது அவர் எங்களுக்கு அனுப்பி வைத்த செய்திதான் இது துக்தூர் அசாத் நிம் யூசுஃப் என்று சொல்பவர் இவர்கள் தான் என்ன செய்திருக்கின்றார்கள் இதனை மொழிபெயர்த்து இருக்கின்றார்கள் இவர்கள் சம்பந்தமாக வந்திருக்கின்ற இந்த குற்றச்சாட்டை நேரடியாகவே அவரிடம் தொடர்பு கொண்டு கேட்கின்ற பொழுது அவர்கள் சொன்ன வார்த்தையை பாருங்கள் வாசகத்தை பாருங்கள் அவருடைய செய்தியை ஆரம்பிக்கின்றார்கள் பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம் முதலாவதாக நாங்கள் இந்த செய்தி யாரினால் பரப்பப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஷியாக்கள் என்பவர்கள் அதாவது ஈரானில் சவுதிக்கு எதிராக செயற்படுகின்ற சில சமூக வலையதளங்களில் அவர்கள் மீது குற்றம் சாட்டுவதற்காக வேண்டி பரப்பப்பட்டு கொண்டு என்ன செய்கின்றது வந்து கொண்டு இருக்கின்றது இரண்டாவது செய்தி என்ன இந்த இபரையா மொழியில் மஜ்மால் மலிக் ஃபஹதிலே கிட்டத்தில் அதாவது ஒரு கிழமைக்கு முன்னால் இரண்டு கிழமைக்கு முன்னால் ஒரு வருடத்துக்கு முன்னால் ஏதாவது இபரையா மொழியில் குரான் மொழிபெயர்ப்பை வெளியிட்டார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கும் ஆதாரம் கிடையாது அவர்களுடைய ச அவர்களுடைய வலையதளத்துக்கு சென்று அவருடைய வெப்சைட்டுக்கு சென்று தேடி பார்த்தால் இபரியா மொழி எப்பொழுது அவர்கள் என்ன செய்திருக்கின்றார்கள் பிடிஎஃப் வடிவில் போட்டிருக்கின்றார்கள் என்கின்ற தெளிவான செய்தி என்ன செய்யும் எங்களுக்கு கிடைக்கும் திடீர் என என்ன செய்யப்படுகின்றது ஒரு புகார் ஒன்று ஒரு பொய்யொன்று ஒரு இட்டுக்கட்டு ஒன்று என்ன செய்கின்றது இங்கு வைக்கப்படுகின்றது என்கின்ற செய்தியை பார்க்கின்றோம் இந்த செய்தியை பார்க்கின்ற சகோதரர்கள் நிதானமாக சிந்திக்க வேண்டும் நாங்கள் சவுதி அரேபியாக்கு சார்பாகவோ அல்லது ஈரானை எதிர்த்தோ இந்த இடத்தில் என்ன செய்யவில்லை பேசவில்லை ஒருவர் மீது இட்டு கட்டப்பட்டிருக்கின்றது என்பதனால் என்ன செய்கின்றோம் இந்த செய்தியை சொல்லி காட்டுகின்றோம் என்றால் மக்கள் சிந்தித்து விடக்கூடும் ஏனைய மொழிபெயர்ப்புகள் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி நாலு மொழிகளில் என்ன செய்திருக்கின்றார்கள் மொழிபெயர்ப்பு செய்து பல நாடுகளுக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கின்றார்கள் சேவைகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதில் சந்தேகம் வந்துவிடும் மக்களுக்கு மத்தியில் இதில் இப்படி பிழை இருக்கின்றது என்றால் இன்னும் எவ்வளவு பிழைகள் இருக்கும் அச்சம் வந்துவிடும் பொய்யை பரப்புவன் என்பவன் பாசிக் என்பதே என செய்துவிட்டது குர்வான் சொல்லிவிட்டது ஆகவே அன்புக்கு நீவர்களே ஷேக் அவர்கள் ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது சொல்கின்றார்கள் பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மானி ரஹீம் முதலாவதாக அவர்கள் சொல்கின்ற வாசகம் என்னவென்று தெரியுமா கால சுபகான அல்லாஹ் சொல்கின்றான் என்கின்ற நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்ன அந்த குரு ஆன்வசனத்தை ஒரு செய்தி வந்தால் அதனை என்ன செய்ய வேண்டும் தீர விசாரிக்க வேண்டும் என்பதை என்ன செய்கின்றார்கள் அந்த குரு ஆன்வசனத்தை போட்டுவிட்டு அடுத்ததாக பழங்காலத்தில் சொல்வார்கள் ஒருவர் நல்லவு செய்தால் அதில் திருப்தி காண மாட்டார்கள் ஆனால் ஒருவரை குற்றம் சாட்ட வேண்டுமாக இருந்தால் அதனை பொய்யாக மக்களுக்கு மத்தியிலே பரப்புவார்கள் என்கின்ற செய்தி என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்லிவிட்டு பலஸ்தீனிய மக்களிடம் இருக்கின்ற ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஒரு பைத்தியகாரன் ஒருவன் 
ஆயிரம் கற்களை கொண்டு ஒரு புத்திசாலி மீது எறிகின்ற பொழுது அந்த புத்திசாலி நிதானமாக நின்று யோசிப்பான் என்கின்ற பலஸ்தீனிய மக்கள் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு பழமொழியை என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்து சொல்கின்றார்கள் லெஸ்து ஆதிரி மின் ஐன அபிதா ஒலா கைஃப அபிதா அல்லா மீது ஆணையாக லெஸ்து ஆதிரி எனக்கு தெரியாது ஒல்லாஹி லெஸ்து ஆதிரி மின் ஐன அபுதா ஒலா கைஃப அபுதா எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது எப்படி ஆரம்பிப்பது என்று எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கின்றார்கள் எந்த விஷயத்தை முதலில் சொல்ல வேண்டும் எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்து ஷேக் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் ஒரு மனிதர் என் மீது இட்டு கட்டி அதாவது என்னுடைய அண்ண தர்ஜிமத்தியில் குருவானில் கரீம் இல்ல லுகத்தில் பிள்ளைகளை கொண்டு நிரப்பப்பட்டதாக என்னுடைய மொழிபெயர்ப்பு இருக்கின்றது என்று ஒரு மனிதர் என்ன செய்கின்றார் என் மீது வேண்டும் என்று குற்றச்சாட்டு ஒன்றை இட்டு கட்டி சொல்கின்றார் கூடுதல் இல்ல குறைவு இல்லாமல் கூடுதலாக முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பிள்ளைகள் அதில் இருக்கின்றது அப்படி என்று என்ன செய்கின்றார் அவர் சொல்லி காட்டுகின்றார் இங்கின்ற செய்தி அவர்கள் சொல்லிவிட்டு ஷேக் அவர்கள் ஒவ்வொன்றாக என்ன செய்கின்றார்கள் விளங்கப்படுத்துகின்றார்கள் இவர்கள் மிக முக்கியமாக சமூக வலையதளங்களில் செல்கின்ற செய்திதான் என்ன அல் மஸ்ஜித் உல் அக்சா என்கின்ற பெயர் மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று அவர்கள் சொல்கின்ற வார்த்தை முகமது நபி சல்லாஹூ அலிவசல்லம் அவருடைய பெயர் பட்டிய நபிமார்களுடைய பெயர் பட்டியலில் இருக்கின்ற பெயர் நீக்கப்பட்டு விட்டது என்று இரண்டாவது செய்தி என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்கின்றார்கள் அதே போன்று இசஹாக் அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய பரம்பரையை கொண்டு வந்ததா அல்லது வந்து இஸ்மாயில் அலிஸ்லாம் அவருடைய பரம்பரையை சொல்லவில்லையா என்கின்ற பல இட்டுக்கட்டுகளை என்ன செய்கின்றார்கள் செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு ஷேக் அவர்கள் முதலாவதாக சொல்கின்றார்கள் யார் ஒருவர் ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கின்றாரோ அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் முப்ப முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகள் இருக்குமாக இருந்தால் அந்த பிள்ளைகள் அனைத்தையும் தர வேண்டும் ஆனால் இவர்கள் இரண்டே இரண்டு மிக முக்கியமான குற்றச்சாட்டுகளை சொல்கின்றார்கள் ஆம் என்று விட்டு மற்றவைகளை என்ன செய்துவிட்டார்கள் மறைத்து விட்டார்கள் முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட தவறுகள் இருக்குமாக இருந்தால் அதனை தந்துவிட வேண்டும் என்று ஷேக் அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றார்கள் இரண்டாவதாக சொல்கின்றார்கள் வார்த்தையை கொண்டு மஸ்ஜித் உல் அக்சாவை நான் மாற்றிவிட்டேன் என்று சொல்கின்றார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு என்ன செய்கின்றார்கள் அந்த எந்த இடத்தில் அவர்கள் மாற்றினார்கள் என்கின்ற சொல்கின்ற செய்தியும் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் சூரத்தில் இஸ்ராவின் பதினேழாவது வசனத்திலே எக்கூலு சுபஹானு வாலா அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் சுபஹான் அல்லது அஸ்ராபி அப்திஹி லெய்லமின் அல் மஸ்ஜித் அல் ஹராம் இலல் மஸ்ஜித் அல் அக்சா அல்லா என்ன செய்கின்றான் நபி சல்லாஹூ அலிவசல்லம் அவர்களை இஸ்லாமியராஜ் பயணம் கொண்டு சென்றதை சொல்லிவிட்டு இந்த இடத்தில் ஷேக் அவர்கள் மொழிபெயர்க்கின்ற பொழுது அல் மஸ்ஜித் உல் அக்சாவை எப்படி சொல்கின்றார்கள் ஃபில் குதுஸ் என்று சொல்கின்றார்கள் மஸ்ஜித் உல் அக்சாவை என்ன செய்கின்றார்கள் அல் குதுஸ் என்று என்ன செய்திருக்கின்றார்கள் மொழிபெயர்த்திருக்கின்றார்கள் என்கின்ற செய்தி என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்து சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அவர்கள் விளங்காமல் சொல்கின்றார்கள் அதே சூறாவில் ஏழாவது வசனத்தில் சூரத்தில் இஸ்ராவில் ஏழாவது வசனத்தில் வல்லதி தகூல் முதலாவது முறை பள்ளிக்குள் எப்படி நுழைந்தார்களோ அப்படி என்று சொல்கின்ற இந்த இடத்தில் அல் மஸ்ஜித் என்கின்ற வாசகம் இருக்கின்றது அனத்தர்ஜம்து அல் மஸ்ஜித் யானி அல் ஹைக்கல் அதாவது அதனை நான் எப்படி மொழிபெயர்த்தேன் அல் ஹைக்கல் என்று மொழிபெயர்த்தேன் எதனை பள்ளியை சொல்கின்ற பொழுது அல் ஹைக்கல் என்று மொழிபெயர்த்திருக்கின்றார்கள் பிரேக்கெட் போட்டு என்ன செய்கின்றார்கள் அல் மஸ்ஜித் என்று என்ன செய்கின்றார்கள் அதுக்கு சொல்கின்றார்கள் அதுக்குரிய காரணம் சொல்கின்றார்கள் ஹைக்கல் என்று மொழிபெயர்த்திருக்கின்றார்கள் என்பதை என்ன செய்கின்றார்கள் வரலாற்றினூடாக தொடராக சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் முத்தர்ஜிமி அல் குர்வானில் கரீம் லில் எஞ்சிலிசியா 
அதாவது ஆங்கில மொழிக்கு மொழிபெயர்த்தவர்கள் எதனி மஸ்ஜிதை பள்ளிவாசலை மொழிபெயர்த்தவர்கள் எப்படி மொழிபெயர்த்திருக்கின்றார்கள் என்று தெரியுமா த டெம்பிள் அப்படி என்று என்ன செய்யணும் அல் ஹைக்கல் அப்படி என்று மொழிபெயர்த்திருக்கின்றார்கள் இதிலாவது இதில் முதலாவது வந்து முகமது அசத் என்பவர் என்ன செய்கின்றார் குர்வானி ஆங்கிலத்துக்கு மொழிபெயர்க்கின்ற பொழுது த டெம்பிள் என்று எழுதியிருக்கின்றார் அடுத்ததாக அப்துல்லா பனு யூசுஃப் என்பவர் அப்துல்லா யூசுஃப் என்பவர் என்ன செய்கின்றார் இவர் மொழிபெயர்க்கின்ற பொழுது த டெம்பிள் என்று தான் என்ன செய்கின்றார் மொழிபெயர்க்கின்றார் அதே போன்று முத்தர்ஜிம் துருக்கி துருக்கியிலே வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்ட அந்த குர்வானிலே த டெம்பிள் அப்படியே இருக்கின்றது அம்மா யூசுஃப் யுவாக்கிலி அரிஃபி அதாவது வந்து இஸ்ராயில் இருக்கின்ற ஒரு சிலர் என்ன செய்கின்றார்கள் இதற்கு வந்து இதனை மக்களுக்கு மத்தியிலே குழப்பமாக கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி மஸ்ஜித் என்று சொன்னால் மஸ்ஜித் என்று தான் மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும் அப்படி என்று என்ன செய்கின்றார்கள் ஒரு குழப்பத்தை உண்டு பண்ணினார்கள் அவர்கள் அடித்தொடருக்கு வந்தவுடைய நூற்களை எல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் ஷேக் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆங்கில மொழியில் ஒரு நூல் ஒன்று வழங்குகின்றது அல் மஸ்ஜித் அல் அக்சாவை தெளிவாக என்ன செய்கின்றார்கள் அப்படியே மொழிபெயர்த்திருக்கின்றார்கள் என்று இரண்டாவது செய்தியாக ஷேக் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இத்த அன்னனி அஸ்கத்து சையதுனா முஹம்மதின் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் மின் காயிமத்தில் அம்பியா நபிமார்களுடைய பெயர் பட்டியலில் இருந்து நபி சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுடைய பெயரை எடுத்துவிட்டேன் அப்படி என்று சொல்கின்றார் ஹா ஷாலில்லா அல்லாவே போதுமானவனாக இருக்கின்றான் லெய் சகுனாக காயிமா அங்கு எந்த ஒரு பேர் பட்டியலும் நான் மொழிபெயர்த்ததில் கிடையாது அப்படி என்று என்ன செய்கின்றார்கள் ஷேக் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் என்கின்ற செய்தியை பார்க்கலாம் அன்புக்குரியவர்களே ஷேக் அவர்கள் அதிகமான விடயங்களை என்ன செய்கின்றார்கள் அதிலே சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஆரம்பத்தில் இவர்கள் எப்படியெல்லாம் என்ன செய்தார்கள் மக்களுக்கு மத்தியில் பொய் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தார்கள் எத்தினாம் ஆண்டு முயற்சி செய்தார்கள் என்கின்ற செய்தியெல்லாம் என்ன செய்கின்றார்கள் ஷேக் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் எங்களுக்கு முக்கியமான சில விடயங்களை நாங்கள் தெரிந்து கொள்வது அவசியமாக இருந்தது அன்புக்குரியவர்களே ஒரு செய்தி கிடைக்கின்ற பொழுது அதனுடைய ஊர்ஜித தன்மையை அறியாமல் நாங்கள் பரப்புவது என்பது மற்றவர்களுடைய கஷ்டத்தில் குளிர்காய்வது குளிர்காய்கின்ற மனிதர்களாக நாங்கள் கருதப்படுவோம் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை கேட்டவற்றை உறுதிப்படுத்தி மற்றவர்களுக்கு சொல்வதுதான் எங்களுடைய கள இருக்கின்றது அல்லாஹு சுபானா எனக்கும் உங்களுக்கு மென்மேலும் நேர்வழியை காட்ட வேண்டும் என்று கூறி முடிக்கின்றேன்